哈喽，大家好，我是八哥。现在我在越南海防这里，越南女朋友小凤，她现在在海防这里读这个成人学校，她现在在这里学中国字，学汉语。因为小凤的话，她她家在呃老街这边这个山里边，她家的话离中国很近，所以小凤的话从小都呃会说一点中国话，嗯，但是小凤的话她不认识中国字，嗯。嗯，他也不会写中国字，他会说的还是挺多的。他这次过来最主要是在这里学，呃，认中国字、读中国字，还有写中国字，呃，再加上就是把这个中国话，然后再说的更多一点。嗯，现在就这个意思。因为小凤的话，他本来去年，呃，我在他家里的时候，他让我给他买地，嗯，建房子的，嗯嗯，当时。当时我在越南的时候，我就拒绝了。我说，在越南买地建房子是不可能的，除非是我们俩有孩子以后，我才我才能在越南买地建房子。没有孩子的话，我是不可能在越南买地建房子的。嗯、呃，后来我就把这个事情拒绝了。我拒绝以后，然后小凤去年在他家里面的时候，他就他当时就跟我说了，他说你不买，我自己买。他去年的时候，他就说我如如果我不买的话，他今年的话他自己然后读书，嗯，他学中国话，学中国字。他说他学了以后，然后他自己到中国来打工，然后赚钱。他赚了钱以后，然后他回家自己建房子，然后买地。嗯，就这个事情。小凤最主要是现在在这里把这个嗯中国字学会，嗯会读，嗯会写会认了以后，然后他就准备到时候去中国打工嘛。因为越南现在工资太低了，越南的工资两三千块钱，而且。嗯，工作机会的话很少，工作机会特别少，也找不到工作。在越南的话，挣钱的话很难。越南现在消费高，嗯，工资低。越南这个消费的话，现在跟中国基本上差不多，有很多东西越南比中国，嗯，消费还高，还要贵。嗯，所以在越南的话，挣钱很难，挣钱真的，嗯，太难了。嗯，钱不好挣。嗯，所以小凤就想的是，把这个中国字学会以后，然后。到中国去打工，嗯，上班，或者是到中国去做生意，然后到嗯河口，然后去卖货。他现在就这样想的，因为他说把这个中国字学会以后，然后他去做翻译，他或者是他或者是去打这个电脑，嗯，或者是在中国卖货。他说一个月的话可以挣到一万多，嗯，人民币。嗯，到时候他挣了钱以后，他自己回来，然后在越南买地，然后建房子。他他是这样说的，嗯，所以他现在在这里努力的学这个中国字呢，在在这里读书，嗯，他这次读书，我听他说要读，嗯，六个月到八个月，好像这个学费下来，差不多将近一万块人民币，嗯，生活费的话还要另算，反正这次下来的话也是要花很多钱的。这次这个钱应该是他妈妈给他拿的，嗯，他也没有问我要这个学费，我就是这次过来给的他，呃，一笔生活费，嗯、呃，就这样的。小凤，说实话，嗯，他还是挺爱我的，他对我还是挺好的，嗯，对我还是相当可以的，所以我也不能亏待他，所以这次过来我就给他给他一笔生活费，嗯，小凤，他学这个汉语。最主要就是他想自己挣钱，然后买地建房。因为去年的话，嗯，他在家里面帮妈妈卖米粉嗯，他他说卖了很多年了，他自己一分钱都没有的，嗯，所以他不想卖米粉的。一一个是卖米粉不挣钱，二个跟他妈妈一起卖米粉钱基本上都是他妈妈嗯赚的，他自己也也拿不了钱，他自己就、嗯、拿着零花钱，所以他干了很多年，他自己也没什么钱，所以他现在不准备干了。他打算学汉语，等学会以后，然后他嗯他自己打工挣钱，然后自己嗯盖房子，现在就这样的。去年小凤本来是想让我给他买地建房子，嗯，但是他这个事情我当当时我就拒绝了，我就跟他说是不可能的，买地建房的话需要的钱太多了，嗯，光买地就得十几万人民币，建房又得十几万人民币。买的建房，这两个下来得差不多三十万人民币。我说太多了，这个是不可能的。嗯，我说我现在也没有这个能力。
嗯，当时我说，嗯，除非是有小孩以后，然后才有可能买得起建房。我说没有小孩的话，我是不可能买的。买的话，我也觉得这个风险太大，万一到最后人财两空，嗯，或者是到最后你不要我了，我也不可能把房子把地从越南背背到中国。我说这个事情我是不可能做的。后来小峰也知道我是不可能做的，他最后就下了这个决心，嗯，然后就是准备自己挣钱嘛。嗯，然后买地建房，但他自己挣钱买地建房，但是他自己挣钱的话，他在越南打工的话，我估计根本是不可能的，因为越南的工资这么低，挣个两千多块，嗯，而且越南的消费还这么高，嗯，一个两千多块，他自己吃吃喝喝，然后花一花，基本上就没有了。在越南打工的话，他干一年基本上，嗯，可以说是没有什么结余，没有什么嗯存款。嗯，在越南打工，嗯，上班，估计一辈子也嗯买不了地，也建也建不了房，所以小峰就想着是，嗯、呃，到中国来打工，到中国来挣钱。他但是到中国来挣钱的话，他这个必须得会中国字，必须得会写中国字，会认中国字，然后，嗯、呃，一嗯，中国话也必须得说的足够多，所以他就下决心，然后花着钱，到这边学这个汉语。嗯，小峰还是比较上进的，还是比较努力的。他最近学习的这一段时间啊，还是有，还是有很大的长进的。现在也是越说越多了，嗯，也会写了很多中国字啊，有很多字他现在也认识了。嗯，我估计，嗯，六个月到八个月，他基本上应该会学个差不多。到时候去中国的话，应该，嗯，基本上，嗯，没什么问题啊，我感觉。但是，至于他想的是在中国，嗯，上班挣钱买地建房，我估计可能也不是那么容易的事情，因为现在在中国钱也没那么好挣，嗯，可能是相对来说比在越南的话，钱要好挣一点，但是，嗯，也没那么容易，我估计他想的太好了，想的还没好，但是不一定就能实现，嗯，但是不管能不能实现，他自己有这个勇气去做。嗯，去努力，我觉得就是值得肯定的。他现在每天的话，早上读几个小时，中午读几个小时，晚上的话也要读上好几个小时。现在每天也是比较忙。我在这里的话，他就是中午，然后下课以后，然后嗯，跟我一起吃饭，一起玩。下午下课以后，跟我一起吃饭，一起玩。然后现在就这样情况。小峰现在嗯，学这个中国字啊。他最主要还是想到，嗯，中国来打工。他，嗯，他说学会以后，呃，然后到中国去上班嘛。万一在中国找不到工作的话，他也可以在越南这边，嗯，中国公司，然后去上班。这样的话，他说也是可以的。或者是到时候给中国公司做翻译，嗯，他说这样的话也可以挣到很多钱。嗯，他说一年挣个十万八万人民币应该是没问题的。到时候他自己努力，自己呃建房子，嗯，这就是小凤读嗯，这就是小凤嗯读书的一个最主要的原因，但是不知道能不能实现啊，嗯，我在这里能帮他一点算一点，嗯，但是不知道我们俩以后能不能走在一起，我想嗯，我相信只要我付出了，肯定是有收获的，将来的话。嗯，我感觉我们俩能走在一起的可能性还是比较大的。我感觉我跟小凤还是很相爱的，我们俩还是有感情的。将来我们俩能成功在一起，结婚的可能性，我觉得还是比较大的。嗯，有希望的，我也有信心跟小凤能走到最后。嗯，好，今天这个视频就跟大家聊到这里。好，我现在准备去跟小凤。嗯，还有他的朋友去吃饭啊，吃饭了，吃饭了，又跟小凤过来在这吃米饭了。今天下雨了，这个雨下的挺大的。嗯，我刚走过来，衣服都走湿了，这个腿上都是泥。两个菜，米饭。吃米饭了。
Ừ. 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 Hay bất chí đại Sang có phải Nước hoa của nó là nước hoa để rửa Điện thoại